உலகமெங்கும் உள்ள வேந்தர் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலம் பல அரிய நோய்களுக்கு எளிமையான முறையில் மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் மேலும் ஒவ்வொரு வகையான நோய்க்கும் காரணம் வாதம் பித்தம் கபம் இவற்றில் எது குறைந்தாலும் அதிகரித்தாலும் நோய் செய்யும் குறைனும் மிகினும் நோய் செய்யும் என்பது நூலு வாக்கு இதன் மூலம் மனித உடலில் எண்ணற்ற மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு கடுமையான காய்ச்சல் தலைவலி புற்றுநோய் கட்டி வயிற்று வலி போன்ற பல நோய்கள் ஏற்படுகின்றன அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போகின்ற மருத்துவம் கடுமையான வயிற்று வலி மற்றும் குண்ம கட்டிகள் என்ற நோய் நீங்குவதற்கான மருத்துவத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் வயிற்றை சுத்தப்படுத்துபவன் வைத்தியன் என பெயர் யார் ஒருவன் அவர் அவர்கள் குல வழக்கப்படி முறையாக காலையில் குளித்து முடித்துவிட்டு சூரிய நமஸ்காரம் செய்து வாதம் பித்தம் கபம் இவற்றை சரி செய்யக்கூடிய நாடிகளை ஆராய்ந்து வயிற்றை சுத்தப்படுத்தி அவர்களுக்கு மருந்தை தருகின்றானோ அவன் வைத்தியன் என பெயர் பெறுவான் என நூல் வாகாடம் என்ற நூல் கூறுகின்றன வைத்திய வாகாடங்கள் சொல்லக்கூடிய இலக்கணங்கள் வைத்தியனுக்கு முதலில் நாடி பரீட்சை அடுத்ததாக குணப்பரீட்சை அடுத்ததாக நோயின் தன்மை அவை தன்னால் ஏற்பட்டதா அல்லது கிருமி தொல்லைகளால் ஏற்படுத்தப்பட்டதா என்பதை ஆராய்ந்து மருந்து தர வேண்டும் அந்த மருந்தை உட்கொண்ட நோயாளி முறையாக பத்தியத்தை காத்து வந்தால் நோய் மிக விரைந்து குணப்படுத்தி நோயாளி நீண்ட காலம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வான் இவற்றில் நோய்த்தன்மை அதிகரித்தால் நோய்க்கான காரணங்களையும் அறிந்து மருந்தை தர வேண்டும் அந்த நோய்க்கான ஒரு காரணத்தோடு ஒரு மருந்தை பார்க்கலாம் ஒரு சிலருக்கு என்ன மருந்து உட்கொண்டாலும் வயிற்று வலி தீரவே தீராது தனக்கு வந்தால்தான் தலைவலியும் வயிற்று வலியை பற்றி தெரியும் என்கிற பழமொழியே உள்ளது நாம் அன்றாடம் தினசரி செய்தித்தாள்களில் படித்திருப்போம் வயிற்று வலி தாங்காமல் தற்கொலை செய்து கொண்டனர் என்கிற செய்தியை படித்திருப்போம் அந்த அளவிற்கு அந்த நோய் உடலை பாதிக்கும் ஒரு சிலருக்கு வயிற்று பகுதியில் குண்ம கட்டிகள் அதாவது குண்மம் என்றால் தீர்க்க முடியாத கட்டிகள் என்று பெயர் சக்தி குண்மம் மகோதர குண்மம் என்று பல வகைகள் உள்ளன அந்த குண்ம கட்டிகள் புற்றுநோய் கட்டிகளாக இருக்கலாம் அல்லது சாதாரண கட்டியாக இருக்கலாம் அல்லது கிருமி கட்டியாக இருக்கலாம் இந்த கட்டிகள் தோன்றி கடுமையான வழியை ஏற்படுத்தும் இதை எளிமையாக போக்கக்கூடிய மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்ல போகின்றோம் முதலில் இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அதற்கான அறிகுறிகள் தொடர்ந்து வயிற்றின் அடிபாகத்தில் தொடர்ச்சியாக வழி தோன்றும் உண்ட உணவு வாந்தியாக வெளியேறும் அஜீரணத்தன்மை ஏற்படும் நீண்ட நேரம் வயிற்று பகுதியில் ஒரு பந்து சுழன்றுவது போல ஒரு வழி தொடர்ந்து வளப்பக்கம் இடப்பக்கம் ஏற்படும் சிறுநீர் கழிக்கும் போது எரிச்சல் ஏற்படுத்தும் தூக்கமின்மை என்கிற நோயை ஏற்படுத்தும் கடுமையான முதுகு தண்டுவடத்தை பாதிக்கும் மேலும் வாய்ப்பகுதியிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசும் இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் காரணங்கள் கிருமி தொல்லைகள் வயிற்றை சுத்தப்படுத்தாமல் நீண்ட காலம் வைத்திருந்தால் கிருமி தொல்லைகள் ஏற்படுத்தி சிறு சிறு கட்டிகளாக உருவாகி அங்கு வயிற்று வழியுடன் கட்டிகளும் அமில சுரப்பும் அதிகப்படுத்தும் ஆகையால் இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் காரணங்கள் எளிமையாக போக்கிக் கொள்ள வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் தொடர்ந்து நாம் சாப்பிடுகின்ற உணவை தூய்மையாகவும் சுத்தமானதாகவும் இருக்கும்படி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் குடிக்கின்ற நீரை காய்ச்சி பருக வேண்டும் ஒரு மண்டலத்திற்கு ஒரு முறையாவது சுகபேதி ஏற்படுத்தி வயிற்றை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் நமக்கு ஒத்து வராத மைதா போன்ற உணவுகளை அறவே நீக்க வேண்டும் துரித வகை உணவுகளை 
முற்றிலும் நீக்கினால் இந்த நோயிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கலாம் முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்வதற்கான மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லப்போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை கட்டார் குமரி என தூய தமிழ் பெயரிலும் ஆலோவீரா என ஆங்கில பெயரிலும் அழைக்கப்படுகின்றன கற்றாழை கற்றாழை ஒரு கிருமி நாசினி குண்ம கட்டிகள் வயிற்று வலி வயிற்றில் சேரக்கூடிய அழுக்குகள் நரை திரை மூப்பு இவைகளை போக்கும் கண் பார்வையை தெளிவடைய செய்யும் நீண்ட கூந்தல் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் பொடுகு தொல்லையை போக்கும் ரண கட்டிகள் கிருமி கட்டிகள் இவைகளை போக்கும் புற்றுநோய் கட்டிகள் வராமல் பாதுகாக்கும் உடலுக்கு அழகை ஏற்படுத்தும் மேலும் முதுமையை தள்ளி போட செய்யும் இளமையை பராமரிக்கும் தோல் சுருக்கம் வராமல் பாதுகாக்கும் இவ்வாறு பல அரிய மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் நாம் கற்றாடையை எடுத்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய சோற்றை வழித்து எடுத்து ஏழு முறை தூய்மையான நீரில் கழுவி எடுத்து அவற்றை அரைத்தெடுத்த சாறு அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் வெள்ளை வெங்காயம் சம்பா வெங்காயம் சிறு வெங்காயம் மற்றும் வெங்காயம் வெள்ளை வெங்காயம் நரி வெங்காயம் காட்டு வெங்காயம் என பல வகைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன ஒவ்வொரு வகையான வெங்காயமும் பல அரிய மருத்துவ குணங்களை கொண்டது குறிப்பாக வெள்ளை வெங்காயம் இது ஆண்களுக்கு தாது பலத்தை அதிகரிக்கும் விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தும் பெண்களுக்கு மாதவிடாயை சீர் செய்யும் ஆண்கள் பெண்கள் இருவருக்கும் குண்ம கட்டிகள் கடுமையான வயிற்று வலி கண் பார்வை மங்குதல் இவைகளை போக்கும் இது அதீத மருத்துவ குணம் கொண்டது உடலில் இருக்கக்கூடிய கடுமையான வெப்பத்தை நீக்கி குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் ஆகையால் மேல் தோல் நீக்கி வெங்காயத்தை சிறு சிறு துண்டுகளாக எடுத்து அரைத்து எடுத்த சாறு அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் விளக்கெண்ணெய் ஆமணக்கு எண்ணெய் என அழைக்கப்படுகின்ற விளக்கெண்ணெய் இயற்கை சுகபேதியை ஏற்படுத்தும் மாந்தம் அக்னி மாந்தம் இவைகளை நீக்கும் செவாப்பு நோய் என்ற குழந்தைகளுக்கு வருகின்ற கொடிய நோயை போக்கும் உடல் சூட்டை படிப்படியாக தணிக்கும் வயிற்றை சுத்தப்படுத்தும் நோய்க்கான மருந்து செய்யும் போது விளக்கெண்ணெய் அல்லது நல்லெண்ணெயில் செய்தால் நீண்ட காலம் மருந்து அல்லது தைலம் கெடாமல் இருந்து உடலுக்கு நன்மை தரும் என்பதால் விளக்கெண்ணையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் பனங்கற்கண்டு தூள் பனங்கற்கண்டு தூள் கடுமையான வெட்டை நோயை போக்கும் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் மருந்து பொருள் செய்யும் போது பனை வெள்ளம் அல்லது பனங்கற்கண்டு பொடியை சேர்த்து செய்து வந்தால் மருந்தின் வீரியத்தன்மையை பாதுகாக்கும் உடலுக்கு கசப்பு தன்மை விரும்பாதவர்கள் பனங்கற்கண்டு பொடியை சேர்க்கும் போது மருந்து சற்று இனிப்பாக இருந்து விரும்பி உண்பார்கள் இதன் மூலம் நோய் தன்மையை எளிதாக நீக்கிக் கொள்ளலாம் ஆகையால் பனங்கற்கண்டு பொடியை எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே ஒவ்வொரு பொருளையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் நாம் புண்ம கட்டிகள் வயிற்று நோய் இவைகளை நீக்குவதற்காக செய்யப் போகின்ற மருந்தின் செயல்முறைகளையும் சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்